。妈，我一定会让木子怡付出代价的。现在宣布一件事儿：于直今天成为镶嵌组的副总经理，和于毅一起掌握镶嵌组的工作。从今以后，于直以副总经理的身份，全力配合我，具体负责镶嵌生产线上的工作。我们务实不务虚。于直，你说一下，看看下面的工作你有什么想法？我来之前呢，了解了一下公司的工作流程以及工作事项，我觉得都没有什么太大问题。美中不足的只有一点，就是行政审批太过繁琐。于直。你对公司不太了解，我们瑞华在创业的时候就立下了精益、精品的原则。每个流程都要各个部门严格的核准，虽然审批过程有些繁琐，但是我们可以实施到，责任到每个人。穆总说的自然是没有错，不过就公司项目审批款来说，我们需要走七道流程，合同审批更是夸张，需要走十四道。这样一层一层审批，恐怕我们的供货商春季发的货，秋季才能收到定金。长此以往，怎么合作呀、啊？公司需要流程，才能防范风险。我觉得我们的制度没有问题，非常标准化。当然了，系统审核是耗时长了一点，但是不会出错啊。珠宝行业的竞争日趋激烈，现在就连互联网资产都开始介入，商机转瞬即逝啊！你如果一直求稳，求不出错，那我们怎么跟他们竞争呢？公司大了，动起来自然没那么灵活。于直，你不要光挑毛病，看看有没有解决的办法。既然大的不能动，那我们就从小的开始开刀。我们可以把镶嵌组作为整个公司精简办公的流程试点，以后所有镶嵌组的项目审批由各个部门的总经理进行最后审核，不用再进行上报。穆总，你也可以节省时间。我不反对你的改革建议。当然了，如果镶嵌组能在新的制度下取得更好的业绩的话，那我们素金组一定会向你们镶嵌组看齐，一同进步。不过，瑞华向来都是一个整体。如果现在突然提出了差异管理的话，会不会给所有的员工一个分裂的信号呢？一直，穆总说的对。你刚进公司，动作这么大，下面人会有意见的。想改革很好，但是要尊重制度，慢慢来。不过，我们改革一下流程也不是不好的事儿。我觉得可以从镶嵌组开始试一下，啊，反正镶嵌组以后也是于毅和于直负责嘛。不过我告诉你们哈，不能捅娄子，要不然董事会对你们不客气。是啊，董事长说的有道理，我也同意。行，就这样定了。谢谢董事长，啊，也谢谢穆总新官上任三把火，勇气可嘉。可是企业管理可不像你想象的那么简单。我这火烧的，哪有您当年龙门阵摆的厉害啊？董事长，您可是我人生的指明灯啊！董事长，有您在这个行业里，是这个行业的光。您当年拍的马屁，我现在还记忆犹新。我想提醒你一句：小聪明是成不了大事儿的，姜还是老的辣。那我再送您一句话：长江后浪推前浪。燕儿。
，我走。你去跟白金库货商说一下，再帮我订一张马上去蓉城的机票，我要当面跟他们谈。好。嗯。跟我的流程境界，我倒要看看你这个小鱼池能翻出多大的水花。帮我，来，用力，用力！哎呀，哎呀，没伤着手吧？嗯，啊，我没事，没事的。你看看，你今天怎么没上班啊？最近成天在画设计稿，感觉脑子都不够用了，哦，所以就跟公司请了年假。可以好好研究一下工艺吗？哎，外公，不如你多教教我吧。我教你。嗯。我这是开小作坊的手艺，你看得上吗？高手在民间，外公你就别谦虚了。不说别的，就说你的夹箱技术。可是数一数二的，我要是能学到一点皮毛，那我就真的是捡到宝了。<笑>真要学呀、啊！嗯嗯，好，我跟你说说，这个夹箱要想做得好啊，首先要先对光线有感情。对光线有感情？对。宝石镶嵌技术讲究的就是把宝石的光泽感放到最大。你看一块宝石吧，没有经过打磨抛光之前呀，就是一块石头。它经过打磨抛光之后，就能放射出像太阳一样的光彩。这就是光线的艺术。夹箱呢，就是要找最好的办法。把宝石和光线完美的结合，放射出最美的光彩。嗯、这样打打打，它就延长了。哦，我试试。翻一个面。做家乡就做得这么好，这，这真是奇迹呀、啊！都是外公教的好。<笑>你是有咱们潘家人的基因呐、啊，天生就是干这行的。<笑>来，我再给你讲讲。